Et coucou tout le monde, c'est Moon. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci pour la match du 1er juin sur sa tablette online. Et dans cette mise à jour sont sortis les infligeurs de génération 3. Donc j'en avais acheté un avec vous en live sur le live d'hier. Donc voilà, les adorants infligeurs de Zorik ont été mis à jour. Et franchement, ils sont trop mignons. Et du coup, on va aller faire la revue après. Mais tout d'abord... On va aller à la boutique bonus car il y a de nouveaux équipements qui sont arrivés. Et aussi le retour de Talina et Campo où je ferai une autre vidéo. Voilà, une autre vidéo pour présenter euh, la revue de Talina que j'avais acheté aussi avec vous en live hier. Et, mais cette fois-ci, on va plus se concentrer sur la Flinger. Et du coup, les nouveaux équipements qui sont arrivés. Donc du coup... On a la selle de dressage de l'amiral. Donc il faut être niveau 9 et elle a puissance plus 1, rapidité plus 3 et elle a plus 2. Donc voilà, prendre. Donc cette fois-ci, j'ai pris mon passeau fino pour tester cet ensemble. Je ferai la revue de la finger après. Donc du coup, la selle est ici. Hop. Donc j'aimerais la voir un peu plus près. Voir ce que ça fait. Donc j'ai mis du coup la bride amiral qui va avec. Intéressant. Voilà, on verra peut-être un peu mieux. Ah, en vrai, elle a l'air crabe, jolie. Ouais, ouais, là, il y a une petite boucle et tout. Ah, mais il y a un truc en dessous aussi. Franchement, l'ensemble, il est trop stylé. Hein. Bon, j'avoue qu'avec mon... Mon tapis rose, ça doit pas faire trop, mais je sais pas si j'ai le tapis amiral. Je sais plus. Sorti. Avec euh, la petite bride et tout, je trouve que ça rend tellement bien cet ensemble. Voilà. C'est l'ensemble, on dirait un peu l'ensemble le, de Sabine avec la selle. Et puis, euh, en fait, il manque juste le tapis rouge. Et du coup, ça fait presque l'ensemble. C'est quel guette, ce qu'il a Pourquoi il a des guettes, mon, mon cheval Attendez. What Elles viennent d'où, les guettes Regardez mon cheval, il a, il a des guêtres. What C'est des guêtres alors que... J'ai pas mis de guêtres. Regardez, il a des guêtres... Euh, camping doué, mais je crois pas les avoir achetés. Si Je sais plus, mais je pense pas les avoir achetés. Ah, elles sont là, mais je les avais pas achetées. Mais je peux les avoir. Mais elles étaient toujours euh, marquées. Bon, on va les prendre, mais... Euh... Au début, je les avais pas mises, quoi. Bizarre, ce petit truc. Voilà. De toute façon, elle peut nous voler le cran d'achat, on peut voir. Heureusement qu'elle nous voit les cran d'achat. Ah, il y a celui-là. Celui-là. Je l'ai mis pas comme ça. Il y a celui-là qui est un peu, mais moi je pense que c'est celui-là que je vais prendre. Alors attends, crinière. Ils sont trop beaux, ouais. Je sais. La crinière comme ça, elle est super jolie quand même. Oh la coupe en brosse. Ah il y a la coupe toute rasée aussi. Et quoi, avec les pions, les nattes. Ouais, moi je préfère, franchement, je préfère la crinière de base quand elle est longue comme ça et tout. J'aime beaucoup ça. Et c'est dommage, il a pas d'animation spéciale quoi. Je pensais qu'il aurait une animation spéciale, mais. Ah, je vais prendre celui-là, ça c'est sûr. Hein. Bah bravo! <rire> Ah bon <rire> Alors, description. Le infligeur est une race développée en Autriche et dans le nord de l'Italie, dont l'histoire remonte au Moyen-Âge. Récemment, tous les infligeurs ont la même ancêtre. Un étalon appelé Folie, né en 1874. Élevé à l'origine pour les terrains montagneux et ro les robustes infligeurs ont parfois été utilisés comme chevaux de trait pour l'armée. Les éleveurs d'aujourd'hui souhaitent quant à eux une vie plus douce à leurs animaux et espèrent que tu tomberas amoureuse de ses beautés. Ce cheval est constant et gentil. 
Il s'adapte à de nombreuses disciplines comme les créations western, le dressage, le saut d'obstacles, les créations de travail et l'attelage. Ses traits d'instinct sont la robe alzane et ses crins lavés qui peuvent être portés longs et ondulés, délicatement tressés ou même courtes et en bataille, pour même que ton cheval et toi auraient la même coupe. Ah ouais. Franchement, ils sont trop, ils les ont trop bien faits. Hein. La refonte des infligeurs, ils sont trop beaux. Ça... Euh, moi, je suis celui qui est le plus noir, enfin plus noir, le plus alzant, vraiment un alzant brûlé euh, noir. Je crois que c'est celui-là qui est le plus... Euh... Celui-là, moi. Ouais, ça doit être celui-là. On va prendre celui-là. Donc, personnalité acheter. La crinière, je veux pas vraiment la changer. Mais du coup, maintenant, avec le nouvel écran d'achat, bah, tu peux rajouter directement la coupe euh, sur ton cheval. Quoi. Mais j'ai pas envie de changer sa coupe, j'ai envie qu'elle reste de base. J'aime bien son... son son petit... Alors, personnalisé à acheter. Ah, je... Alors, tu avais déjà une première idée, en plus ils m'ont déjà mis Fire. Putain, et, wow, le nouveau écran pour acheter, euh, est-ce qu'il est foncé Non, ouais c'est ça, ça m'a fait penser à... En fait, ça m'a fait penser aux cheveux, des, euh, aux, cheveux, aux cheveux, aux chevaux. En fait, des fois, quand ils sont, ils ont des cheveux en, en flamme et tout, bah, ils ont souvent la, la robe un peu cramée, un peu brûlée. Du coup, bah, le feu faille et puis je sais pas, fire, fire, fly. J'ai mis fire, fire, fly. Eh. Fire, fly. Je vais y arriver. Je ne sais pas parler. Je suis inoublié par la beauté de ce cheval. Je crois que c'est ça, Firefly. Et aussi, c'est le nom d'une un, série, un cheval d'une série. Donc, il n'est pas du tout comme ça, le cheval dans la série, mais je trouve que ça lui va bien. Donc, on va partir sur ça. Donc, c'est un étalon. On va dire qu'il est plutôt jeune parce que j'ai peut-être envie de faire un petit truc avec lui pendant un RP ou un truc comme ça. Genre, que ça soit un cheval cheval. Enfin, j'ai quelques idées avec lui. Donc, un peu le cheval de la chaîne, je pense, puisque c'est vraiment un coup de cœur que j'ai. Et puis. Les infligeurs sont tellement bons même dans la vraie vie. Bon, je crois qu'on va partir. Firefly, je regarde si je ne suis pas gouré parce que moi qui est maladroite comme tout, normalement c'est bon. Achetez le cheval. Je dois aller à l'école, je vais pas pouvoir rester. Là, ok, pas de soucis. Il y a école le mercredi après-midi Bah dis donc. Vous n'avez pas de chance de... C'est sûr de vouloir acheter le cheval, oui. Putain, moi j'avais école le matin. C'est quoi ça C'est quoi ça Qui c'est que ça C'est nouveau ça Mais c'est génial Oh, c'est génial oh, on peut choisir à envoyer les curés ou monter maintenant. Oh, mais c'est génial cet écran C'est trop mignon bon, On va la monter maintenant. Oh, mais c'est trop... Ah oui, d'accord, je monte directement, quoi. Maintenant, c'est maintenant, quoi. Oh, mais c'est génial Donc, du coup, nous revoilà dans la petite carrière près de Miss Fall. Du coup, je vais faire la revue ici. Donc... Voilà le petit, euh, le petit affiliat qui est vraiment trop trop mignon. J'adore ce cheval, j'ai un coup de cœur pour ce cheval je crois. Il est vraiment trop mignon donc on va faire la refus ici. C'est la reine qui passe un petit peu là. Donc j'ai mis le petit euh, pilier éthologique pour que ça rende un petit peu mieux. Et du coup on va commencer par euh, peut-être des petites allures. Et puis voilà, voilà. Donc on va commencer peut-être par le pas. Oh il se gratte, il y a des J'aime bien les oreilles aussi, les oreilles elles bougent beaucoup j'ai l'impression. J'aime beaucoup ça. Donc on va se mettre en comme ça, peut-être que vous verrez mieux comme ça. Il se regrette. il a beaucoup de, de mouvements, je trouve, au niveau des oreilles, etc. Bon. Donc on va commencer par le pas. Donc ça on l'avait vu dans la bande annonce, le pas. Le pas est vraiment très très joli. Donc, moi j'ai pris l'alzan euh, la brûlé avec les crânes lavés. J'aime beaucoup les chevaux foncés. Avec un petit crâne lavé comme ça, moi j'aime bien. Il y en a beaucoup qui ont pris le clair. J'ai l'impression que ils préféraient le clair plutôt. Mais moi j'aime. Je suis peut-être un peu différent. Je préfère le, le petit crin, le petit alzan brûlé, pardon. Très paille, un petit tout. J'aime bien le toupé aussi. Le toupé est vraiment bien animé. Franchement, ça rend trop bien. Trotté. Donc là on a un petit trotté euh, très rebondissant euh, qui trotte. J'aime beaucoup, je trouve ça trop mignon son petit trotté comme ça là. En plus avec euh, la crinière, le toupet, la queue qui bouge comme ça. 
J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces petites allures comme ça là. Hop, 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 hop. Allez, voilà. Hop, le petit galop. Là, pas le petit galop. Même si j'ai l'impression que devant, ça te... Non, peut-être pas. Un peu bizarre. Non, ça va. Hop, on a toujours des trains qui bougent. L'animation des trains est mieux fait que... que le passo fino où des fois on avait des bugs de train. Où... Franchement, là on voit bien. Pourtant, il a une longue crinière, le, le Avenger. Mais comparé aux frisons et aux passo fino, bah, ils ont bien fait l'animation des crains. J'aime beaucoup comment ils volent, etc. dans les allures. On va mettre le moyen galop. J'aime beaucoup. Là, on voit que la, la toupée se, se met en arrière. La queue commence à monter avec le vent et que la crinière aussi. Ça c'est cool, l'animation de la crinière est vraiment si je le trouve. Et puis, cet infuseur est vraiment trop trop mignon. Franchement. Regardez, dès qu'il y a les chiens un peu devant les... <rire> le jeu, le toupet. Et du coup on va y aller à fond. J'aime beaucoup le galop à fond aussi. Le galop à fond, le grand galop. Et là, euh, bah... On a tous les crains qui volent et tout. J'aime beaucoup. Ils ont bien fait les animations, moi, je trouve. Franchement, euh, moi, je les trouve bien. Donc, du coup, maintenant, on va voir son sauté. Donc, quand il sautait, etc. Donc, déjà, on va faire le petit galop. En plus, il y a des petits obstacles ici. Donc, on va pouvoir tester. Là, je vais le mettre au petit galop. Hop. J'ai l'impression qu'il saute bas contre les chevaux. Et ça, c'est cool qu'il saute un peu bas. Genre pour les photos, et eh ben on dirait qu'il se bien l'obstacle et tout, j'ai l'impression. Hop Non, oh, j'aime beaucoup son saut. On va voir ce que ça donne au moyen galop. Hop. Et là, il saute un peu plus haut. J'ai l'impression. Ah ouais, ça rend tellement bien. Hop j'ai l'impression qu'ils ont bien amélioré l'animation du saut. On a plus l'impression qu'ils sautent l'obstacle que les autres. Il y a des chevaux en fait quand ils sautent, bah, ils sont beaucoup trop comparés à l'obstacle. Là franchement ça rend trop bien pour les RP ou les vidéos. J'aime beaucoup son sauter. En même temps il est trop mignon ce cheval. Mmh. <rire> Youhou. petit arrêt brusque voilà il est trop bien ce cheval oh, ça rend trop bien je trouve il y a vraiment de belles allures je trouve enfin, après c'est mon avis peut-être qu'il y en a qui vont pas aimer du tout l'infligeur dites moi en commentaire mais moi j'aime beaucoup ce, ce qu'on fait sur l'infligeur moi je trouve qu'il rend trop bien les allures sont trop bien les animations sont vraiment au top je trouve que enfin, en même temps c'est l'un des derniers chevaux qu'ils ont sorti et enfin, je trouve qu'ils l'ont très bien fait la crinière aussi oh. Il est trop beau ce cheval. C'est un gros coup de cœur ce cheval. <rire> Parce que là, hop, l'arrêt brusque. J'ai l'impression que ça fait un peu penser aux, aux arrêts brusques des, des pin horse et des passos. Un mélange de pin horse et des passos finaux qui, qui sont presque les mêmes, j'ai envie de dire. Il, il ramène ses jambes. Hop, et voilà. Un assez brusque, assez simple. Mais j'aime beaucoup. Il tourne la tête. Et des fois il tire la langue. J'aime trop quand il tire la langue. <rire> des fois il tire la langue. Donc on va faire le cabré. Donc voilà. Un petit cabré qui est tout mignon, tout choupi. J'aime beaucoup. Hein. Ouais, hop. Il, il fait un petit coup de sabot aussi. On a l'impression. Voilà. voilà. Le reculer. Donc on voit qu'il a les oreilles en arrière. Il nous fait confiance, il regarde pas trop, mais on voit qu'il a quand même les oreilles en arrière. Non, franchement très joli. Et du coup, à la en tournée. Je sais qu'il y en a des, des chevaux comme le Marwari, et bah quand ils tournent, ils font des petits mouvements et tout. Là ça va, j'aime bien. Ils se décalent et tout. Hop, 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 hop. Non, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup ce cheval. Je crois que c'est un que j'ai eu pour celui-là en plus. Du coup, donc aussi au niveau des nouveautés, j'avais vu aussi sur, euh, sur l'actu que ben, le 8 juin il va commencer la, la semaine du festival de, 
de l'arc-en-ciel. Donc à voir ce que ça donne de festival, parce que je crois que j'ai jamais assisté. Euh, je sais pas s'il était déjà avant. Je sais plus trop. Mais bon, voilà, le 8 juin, donc il y aura la semaine 1 du festival de l'arc-en-ciel. Le festival de l'arc-en-ciel commence et le royaume des nuages est de retour. Rends-toi dans n'importe quelle écurie dans Jorvik et aide Pico la grenouille à retrouver Mika. Joins-toi à elle pour une aventure au-dessus des nuages pleins de couleurs. Hein Les couleurs ont disparu Qui est responsable N'oublie pas de prendre des photos maintenant que tu peux cacher les autres joueurs en mode photo. La semaine 2, 15 juin. Les couleurs ont encore disparu, mais seulement sur les arcs-en-ciel. Tu vas devoir faire un choix pour restaurer la beauté du royaume des nuages et la tuité du royaume des nuages, comme le pique-nique au-dessus des nuages et les courses encore disponibles. Et après, du coup, il y aura le sortis d'été. Et là, je vous laisse voir euh, tout ça euh, sur la tweet Fortnite. Là, je vais vous présenter un peu. J'ai hâte de voir le festival de l'arc-en-ciel quand même, ce que ça donne. Parce que je crois que l'année dernière, le truc avec les nuages et tout ça, j'avais pas pu y participer. Donc, hâte de voir ce qu'ils ont fait cette année. Donc, je pense que j'ai tout dit. On a hâte de voir cette année. Je pense qu'on a fait toute la revue de la figure. Franchement, je pense. Tiens, un coup de cœur ce cheval. J'aime beaucoup ce cheval. Il est vraiment trop mignon, les infusions, même dans la, dans la vraie vie, ils sont tellement incroyables. Ils des beaux chevaux. Même si j'ai une petite préférence pour les chevaux de trait dans la, dans la vraie vie. J'aimerais bien qu'ils sortent plus de, de chevaux de trait, genre... Euh, je sais pas, moi... Il y a déjà eu le perchon qui est sorti précédemment, mais il y a plein de chevaux de trait qui ne sont pas sortis, euh, qui restent à découvrir et que j'ai envie de voir ce que ça donnerait sur le jeu. Mais voilà, donc j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bye bye tout le monde